牛牛。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 牛牛，好久不见。我没有名字，他妈叫我牛牛。<笑>你在哪儿啊？我在天津。你猜猜我去干啥？来吃包子。看演唱会。<笑><笑>看谁的演唱会、啊？叶文呢？两位这次二搭有什么不一样的体验？就是说，我们因为已经之前就很有默契了，所以这一次就跳过了一些，嗯，就是陌生人的那些步骤，呃，就是反而就是更有默契了。你就是马上带入云微山和公子宇。大的好处就是我们俩没有一个破冰期了，已经很熟了嘛，嗯、大家一上来就可以了解到对方的习惯什么的。那那你说你那么了解我这种性格，你当时比如说刚看到我演云微山的时候，你不会跳戏吗？会啊，当然会啊。真的吗？我演起来你也会啊？但是跳戏不是说我出了角色，而是说我觉得从你的身上看到了不一样的，不一样的，不一样的你。因为云云微山跟你之前那角色其实差别很大。你会游泳吗？我会啊。什么姿势都会，会啊！我那天这个水下的其实都我自己拍的。那你会蝶泳吗？哎，那不会，看。<笑>哎，我我看到弹幕了，他们说牛牛可以呃那个脸颊比心吗？脸颊比心？嗯。怎么比啊？这个？你 out 了。啥意思啊？就是这样。我我没有肉啊。我也没有啊，又不是一定要有肉，我的我也很消瘦啊。主持人说，这场吻戏拍了多久？前期做了哪些准备？拍摄的时候有什么背后的故事吗？拍了蛮多次的喽。这其实是分了两天拍的，咱们水下的吻戏跟水上的吻戏啊。哦，对对对对对对对对，我就记得好像在就是岸上的时候巨冷，因为咱们先拍了水下的，就是你把我呃就是救起来的那个画面，然后那个画面当时有一点难处，是每一次我下去之后呢，头发全部都糊脸了，你记得吗？然后我们几次上来的时候头发都这个样子了，然后最后反正嗯就是终于成功了。然、啊、后那时候我们俩已经湿透了，天气又很冷，但我们又要在岸上拍那个，我就记得，呃呃呃呃，然后亲的时候嘴巴都在呃呃都在发抖。是，那会儿那会儿冷的都起来之后，衣服都是结冰的。嗯，是啊，然后你去那个休息室，啊、我在你对面还帮你拍摄了一段花絮，你记得吗？你应该不记得，啊、记得因为你你冻僵了。是，我记得。啊啊啊啊、哎呀！哎呀，手演的不错。哎呀，你这小手挺高的。没有。哎呀，怎么又亲了？什么怎么又亲了？<笑><笑>就比如说我家人和朋友，就是说这个角色跟你完全都不像。你在演这场戏的时候，你当时想的到底是什么？嗯，我就想了想，说我也不知道我当时想的是什么。我都不是现在，就当时咔完之后，导演比如说会来问我说：“哎，你刚演巨好，你刚刚当时想的是什么呢？”我就说我也不知道。我觉得更多的还是在剧情里去感受。当时就是这些发生的事情，坚持对对对，就能印象深刻的一场戏是哪一场？我最印象深刻的，播到天，那肯定是昨天咱们这场戏啊。这对你来说吗？就对公子宇来说？当然，对公子宇来说更是这场戏了。呵，男人啊！我的救命之恩。张凌赫觉得公子公子宇是恋爱脑吗？你怎么评价公子宇这个角色？他一半一半的，就是大家也知道公子宇这是一个成长型的人物
，你与其说他是恋爱脑，我觉得不如说龚子宇是最像现实中现实生活中的我们。对，我也觉得他是,他是最接地气的一个人。每个人从他身上都可以找到一点自己的影子。觉得云为山漂亮，上官浅漂亮。那肯定云为山了，这还用考还用想吗？<笑>我也觉得牛牛最帅了。<笑>还用说吗？大家都想知道为什么我们没有一起参加节目什么的，是因为我们被通知的太临时了，所以我们的档期啊什么都已经都发出去了。但是如果我们有机会的话，我们肯定是希望能大家一起，然后呃，就是给大家一起那个做节目嘛。你在生活当中有这么深情的吗？我，你觉得你是个很深情的人吗？金世伟最近也老累我还不够深情吗？我再深情，我就要深到你你的眼睛里去了。你的眼睛看人是挺深情的，因为你是那种、个啊，就是那个眼睛就是那种眯眯眼，眯眯眼，嗯，就是这种笑眼。这这这叫什么？眯眯眼。不是，你还记得这个吗？我,我才。<笑><笑>这个卧蚕，好吧，好吧，就是在大家这卧蚕没有流行的时候，我就看到，嗯、呃，那个牛牛的的卧蚕很大，然后我每次都要发消息跟他说怎么样，我今天卧蚕大不大，然后就要跟他比拼卧蚕谁的大。自己的百草翠，大不了一会我给金牌。哦，原来是叫桃花眼。有时候你一回眸，天呐，那个颜值绝了。守在门口啊！一回头，哇！而且我们当时不是有那个 Q t a k e 就是我们现场有时候能看到我们的回放。看到你的颜值都无心看我们刚刚演了什么了。你看你这些话哪哪儿学来的？我都不会听，你知道吗？你是不是觉得又不好意思，但是你心中又觉得是事实？<笑>比个心吧。比心。拜拜。拜拜。接下来我聊聊刚才这个视频当中的一些关键词啊。首先，他说他们嗯没有时间一起参加综艺节目，是因为他们被通知的太临时了。所谓太临时呢，就是说呃时间太赶，所以我们可以把太临时翻译成 we were notified to last minute。还有一个词呢叫游泳姿势，游泳姿势呢就是呃英文里面的 swimming stroke， 呃或者是 swimming style。还有一个词呢，叫破冰期。破冰期就是 break the ice， 或者是 ice breaking period。ice breaking period， 呃，意思就是说呢，呃，两个人的关系从不熟悉到熟悉，或者说从不好到变得非常好。这一段时期呢，就嗯称之为破冰期。然后还有一个词呢，叫跳戏。呃，跳戏呢，指的是一个演员在扮演一个角色的时候呢。没有办法让观众沉浸在他扮演的这个角色当中。呃，简单的讲呢，就是说这个演员的演技很烂，他没有办法，呃，用自己的演技呢，让观众相信他扮演的这个人物。所以呢，这个跳戏呢，嗯，就可以翻译成 feeling out of character， feeling out of character。然后他们还提到了一个脸上的一个部位，叫卧蚕，呃，眼睛的这一块嘛。这一部分呢，就可以翻译成 smiling eyes 或者是 puffy eyes。以上就是这个视频的当中的一些关键词啊，感谢大家的收看。